，今天的收获不小啊。是啊，比以往都好。基业长官一定非常高兴。哎，你看，队长，花姑娘，还有牛，咱们正好没有肉吃。混蛋，我们的任务是抢粮食。当然了，花姑娘比粮食更好吃。对。他们今天的收获不小啊！要是再能抓住那头牛，咱们晚上就可以大吃一顿了。多此一举，<笑>不对劲，哪里不对劲？怎么会有一个中国女人和一头牛离我们这么近？报告少佐，我看看再说。是。几个生子弹啊！悠着点啊！这几个鬼子，打不动玩一样。咱可千万不能打野，如果被反咬一口，怪不值当的。放心吧，我也是老友记了。行，队长，武工队咋来一女的呢？他既能来，就肯定有真本事。队长，咱把枪捡回来吧。捡什么捡？等我命令。基业军，少佐有令，情况蹊跷，要我们一定保证检查站的安全。少佐英明啊，的确有问题。我已经看到敌人的伏兵了。声东击西，围困打援，看来八路也就这几招了。你看到敌人伏兵了吗？看到了，有动静。运粮小队暂时是安全的啊，因为他们是诱饵。八路这回又是来抢弹药的，我们该怎么办？将计就计，派出九保小队前去支援，与八路军伏兵交战。我们悄悄绕到八路军伏兵的后面。我预计这次我们将钓到大鱼，运气好的话。会是武工队。如果能干掉武工队的话，少佐不知道会有多高兴。季军，我们立大功的时候到了。清水局，你一定要替我看好检查站。是，无论发生什么情况，不准带一兵一卒走出检查站。明白。
找到了。抓住他们！是。长官，我掩护，你先撤。回来！这个蠢货！救我们了！给我打！卑职无能，中了武工队的圈套，请少佐责罚。看来你差点就不能站在我面前了。卑职羞愧，未能战死沙场。不，你能判断出敌人是在围困大员，还能坚守到我来救你，已经比那些笨蛋强很多了。可是奇怪的是。他们这么精心策划的冒险行动，目的何在呢？也许只是一次单纯的捣乱。游击队倒是经常这么干，武工队不会，这不是武工队的风格。武工队做事情，目标很明确，绝不会草率行动。的确如此。如果不是一次单纯的捣乱，他们不会是想打掉检查站吧？如果真是那样，那他们就太自不量力了。检查站里的大部队都还没有出动呢。检查站里的大部队为什么不来救你啊？是我给清水下的死命令，无论发生什么情况都不准妄动，就算我死了，也要优先保护检查站。嗯，你做的很好。这么至关重要的检查站，除了你，还真没有人让我放心了。姐，武工队最近可
可能会有异动。今天也许就是个开端。你的检查站一定要加强防范，不能有任何的松懈。是。版本来的也太快了，这怎么抓鸡眼啊？哎，我跟你说话呢。哎呀，我也没想到啊，按版本的支援速度，疫苗即使出了检查站，也走不了多远。王队长，王队长，咋样？王队长，鬼子都已经回去了。这么快就回去了？嗯，咱们今天这一折腾，他们也摸不着底，所以不敢跟得太紧。没错，王队长说的对，哎，这鬼子啊，一定是向上一级汇报去了，吓死他们。小左，你还在想武工队的动机吗？你有什么想法？我还是觉得他们是想突袭检查站。这件事情的完整面貌，武工队袭击运粮队，围而不歼。其实是为了引出检查站的守军，他们继续用地雷战围歼九堡小队。这个时候，他们兵不血刃，得到完胜，完全可以全身而退。但是他们没有，而是围着野战队伍打了一个硬碰硬的攻坚战，检查站那边却毫无动静。所以我初步猜测，他们这次任务不是为了检查站。东分区给你们派了一个王守，干嘛的？派了一个反战同盟的日本人，啊、正由我们吴队长亲自送到你们那儿呢。真的？那当然了。太好了，还真可能用得上。行，我还有事儿，你们忙着啊。啊，走了。哎，对了，尤其是你，回去以后见到人家，别又打又杀，又要剁肉酱啥的，听见没有？我掌管整个冀东的安全，事务繁杂。不可能成天追着小小的武工队，但是，他们确实是我们的心腹大患。你和吉野是我的左膀右臂，一个勇武，一个有谋略，你们要多多处理。属下愿肝脑涂地。上车。里面呢，赶紧把他带走吧！啊，队长，我去看看美兰。我叫他什么呀，同志啊？随便，实在叫不出口就别叫。那就不叫了。哎，报告长官，抗战同名士兵佐佐木前来报告。哎，佐佐木，怎么是你啊？<笑>刘队长，你怎么也在这儿？<笑>我知道了。你原来一直都是卧底，哎，不不不不不，那倒不是，但是我跟你一样，我被抓了以后呢，我就弃暗投明了，是不是队长？哦，还联谊会来了，怎么写着你？周总部，你不知道是来我们这儿？哦，我就接到说有特别任务，也不知道是你们这儿。你愿不愿意跟我们武工队出去执行任务？红军不怕远征难。一切行动听指挥。这这这都谁教你的？我们有教材。来来，来进来聊。来。老板，三碗馄饨。
。老板，馄饨好了吗？饿了。来了，好了。哎呀，快关起门哟。我们为什么要通宵巡查？你懂什么？稍左右列，最近武工队闹得非常厉害，尤其是南门检查站要加强巡逻，电话线通非常重要。所以，出了事就是我们的责任。都给我打起精神来！嘿。是什么情况？让他们就近抢修。嘿，我不管你什么原因，给我接通南门检查站。少佐，还是接不通。不光是南门，东门也一样。你怎么看？武工队以往破坏电话，都只会剪断线路，还没有让电话串线的本事，所以不像是他们干的。你分析的很有道理。如果在平常，我也许会赞同你。但是现在，这件事情不是你想的那么简单。王亮他们正在执行一个神秘的任务。两个城门检查站都联系不上来，你不觉得很奇怪吗？的确很诡异。立即派人检查抢修。嗨，乔总，我们要不要去？不。我们先稳着点，看看王亮他们到底想唱什么戏。哎，左转木，你刚才上去那么一会儿，就弄好了。王队长，这几条线一串，再加上楚同志那边整个二区的电话线路都瘫痪了，而且是最高级别的，他们都得抢修。行，干得漂亮。都听好了，一会儿他们不知道派多少人来修这个电话线，咱们呢，只管电话兵，打死了电话兵，咱们就撤，谁都不许恋战，明白了吗？
，把电话线路彻底破坏了，让我们维修起来更麻烦。是啊，不过小心一点是没错的，我们也要加强防备，守好检查站。是。潜伏不会那么容易让你发现的，就像我们潜伏一样。曹总，你为什么确定就是这里？这是和伏击的三个地点，另外两个地点都平安无事。武工队要么不伏击，只要伏击一定是这里。准备战斗。
会受到影响。难得上当，我要让他跑了。追，追！赵总，我们下一步该怎么做？令花瓶怎么样？报告赵总，全部安全。很好，你们的诱敌任务已经完成了，让他们继续赶往东门和南门，尽快的修好电话线。怎么可能把你们带到地雷家里？这分明是王亮事先安排好的圈套。不用理他们，快去保护电话抢救小队。哎、你们几个跟我走从东门开始排查的，怎么办？好像没见过你们，石村君。哎，你怎么会在这儿？你认识我？咱们从天津来的时候坐的是一辆车呀。
。哎，昭和十四年，我是空井沧桑嘛。啊，先不跟你说了，我们还有事情，先走了，回头来找你喝酒啊。哎，对了，刚才有一对检修电话的小分队，他们往哪儿去啊？哦，谢谢。幸亏你认识他，要不然就麻烦了。我不认识他。哎，石村局，我们的车呀来的时候坏了，哎，你这个车借我先用一用。跟我们去维修电话线，怎么那么着急？少佐有命，中午之前电话线路一定要畅通。吉野队长，还有我在这儿迎接你们。那吉野少佐人呢？吉野队长现在在南门检查站，这会儿估计已经等得不耐烦了。既然这样，那我们现在就出发吧，上车。昨天才吓人呢，有一个人没有良民证，当八路，当时拉出去向人枪毙了。你说我也没带，得亏俺家有个亲属小铁蛋搁这儿。为什么停下了？到了。这里没有电话杆子。快找游击队，打听没来的线索。去，行，我这就去。我也去。行了，有些事情越急越坏事，你就别去了。我们会全力以赴的啊。队长，我懂。我就是太着急了。着什么急？咱监狱里都能把人弄出来，何况现在、啊？我知道这次任务至关重要，我也真是不想拖大家后腿。完全理解啊。只要有了美兰的确切下落，我们全力以赴。电话回来。我们没有等到人，也没有听到任何枪声。我们派出去的搜索队也没有找到尸体，六个人的小队就这么无声无息的消失了，非之惭愧。我应该提前出去迎接他们。行了，别说大话了。听说你现在连露面检查都不敢了，而且是躲在城楼上用望远镜观察，是不是？确有其事，不过卑职不是怕死，是因为站在城楼上站得高，看得清。我倒不是责怪你，小心谨慎，这正是我看中你的地方。只是有的时候过度小心就是个笑话。你认为武工队是冲你来的吗？我认为，这次武工队暴露了真实的目标——电话兵。他把你带到他们秘密据点去了？嗯，怎么了？哦，没什么。你以后再去找城王，一定要小心，别让版本发现，否则武工队就危险了。我虽然进去过，但是当时我是昏迷的状态，所以我还是不认得路的。哦，版本一定不会放过你。现在满城都是他们的特务，你现在不能出去，就在医院里躲起来。武工队直指电话兵，这意味着什么呢？八路近期要有大的行动，急需电话兵。不错，那他们下一步是什么？要迅速把电话兵运出城。你知道就好。看好你的检查站，请少佐放心。如果他们从我这里把电话兵偷运出去，我愿意切腹谢罪。你切腹谢不了什么，好好留着你的命，我倒要看看。王亮如何把三个大活人在光天化日之下运出去？小腾，通知五雄建立侦查，看看武工队到底要干什么。
前前后后已经埋了不少鬼了。接下来我让你办的事儿，可能更危险。愿不愿意，你选。那么任何任务，我都接受。孙猴子去了，你放心吧，那小子不沾毛都比猴精。美兰在不在医院，他一准能探出。啊，对了对了，那个运送他们这些电话兵的东西，咱们都准备好了。行，咱走。哎，你那边熟人太多，你就别露面了，有别的任务，路上说。走，行。哎，清水局，一定要跟底下的人交代清楚，注意过往的车辆，尤其是货车。看看有没有夹板之类的东西，已经交代过了。季叶军放心，三个大活人，休想从我面皮底下露过去，不能大意。他们未必一次遇三个，明白？他就算是头猪，我也要扒开他的嘴巴漱漱牙口。<笑>都卸下来！哎哎！哎呀，太君，你高抬贵手啊！然后我不出去了还不行吗？啊！站住！什么的？我媳妇儿她娘舅没了。赶着回老家入土，怎么死的？霍乱。嗯，老高，这死人没打，咱能不能就别打了？太君，太君，我跟你说，我舅老爷真的是霍乱死的，这开了棺材之后，对你们谁都不好，真的。说，说马道啊，太君让开就开啊，太君让开的，那舅老爷在天之灵，他他也怨不上咱不是。你瞧瞧，你还像不像个爷们儿了？舅老爷都死了，在太君面前你别给我提爷们儿，没爷们儿。舅老爷。确实是个死人，可以盖上了吗？不行，盖上。哎
哎，谢太君，谢太君，站住！谢谢君，棺材里的人是得 hold 死的，不能走太近。打开，刚盖上，再打开一次。咱别开了，不都看过了吗？我不活了，我不能走。哎哎哎，别闹，打开。这个棺材底下为什么那么厚？这中国啊，它有个讲究，这儿女越孝顺，这棺材板儿这底儿就越厚。等会儿，等会儿，等会儿。哎，紧紧啊。哎，哎，难了！对不住，军爷，没绑好，我重新再绑一下啊。快点！好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。吉野军。小心霍乱！一个霍乱，你把你吓成这样。万一里边又藏了别的东西呢？嗨，把尸体抬出来搜。哎，我说太监，别搬了，就看看就完了呗。少开话，下来。下下
又咋了？哎，没事，没事。队长，以后少让他跟俺一块单独行动了。行，知道了。南二狗，你下去。队长，我我这才刚上来，忘了我跟你说什么了。哦哦哦，行、哦、行，早知道我就不上来。七零已经中枪死亡，只有十三还活着，就活了一个。对，十三已经受到了严重惊吓，已经失去了行走的能力。懦夫，季叶军，我们没能救到电话兵，少做一天会责罚呀。刚才有个电话兵喊了一句：“他不是。”这是什么意思？可能是他的神志不清造成的。对了，十三他还说他知道我孤独在哪儿。你先去吧。如果我们抓到武工队，不但不会受到责罚，还有可能受到奖赏。我现在带着石川去追击武工队，你一定要看好检查站。是，拜托了。调虎离山，哼，这八路还有没有点经验在的？传令下去，所有人都给我撤回来，紧闭大门，不准突击。用了两次，就是拙劣。加快速度，马亮自通罗网，我们要抓住机会。来，全速前进！队长，班主快到了。好，咱们的活儿干完了，撤了。兄弟们，撤！来。是不是疯了啊？拿自己人当人质啊？我知道你们费尽心机要打检查站，你们也缺少电话兵。你把我放了，我把他留给你。你说你知道这么多，我怎么放你？你要是不答应我，我数三下就开枪。你觉得你开枪以后你还能活吗？反正都是一个死，你
你们也不要想得到电话兵。这个电话兵叫石川茂，他的技术是最好的，你们得到他，不会后悔。既然是技术最好的，那你就把他给我留下。我数三下，你把枪放下，我就放了。一、二，王亮，你考虑清楚。你那三个电话兵啊，早死了。我不是石川茂，我是佐佐木。不过你说对了一半。我的技术确实是最好的，佐佐木，监狱通信官，你不是殉职了吗？那是你尊敬的版本少佐又谎报军情了。我没有死，而是加入了反战同盟。叛徒说他怕死吗？怕死怎么还敢自杀呀、啊？怕死归怕死，但是到了这种无路可走的境界，他还是有武士道精神。屁武士道！队长，就这种货连死都不怕，还能投降，收拾就完了。哎，他要是真不怕死啊，就不会躲在岗楼子后面。嗯，他要是不怕死，他确实没有必要去绕路。怕死就好，先把他弄过去，慢慢收拾他。曹佐，展宽，我军坚守阵地，敌军未能踏入检查站半步，我军应上网。敌军呢？是不是武工队？没有见到敌人。也就是说，是骚扰性进攻了，也可以这么说。怪不得我们连人影都没见着。少佐，吉野在。石川呢？我们是兵分两路，我从呼家岭超近路赶来的。吉野队长带着石川从大陆正在往回赶。往回赶，还回得来吗？出发，去接应吉野。覆没，但是电话兵和机器人都不见了。这么看来，王亮的目标还是电话兵，检查站呢却是疑兵。这是他们运送电话兵的备选方案。只要他们继续追，我们依然有机会。不过，八路的机器人恨之入骨，现在他落到了武工队的手里，恐怕是要殉国了。不。吉野现在还活，他们没有当场杀掉他，而是带着一个俘虏累赘逃跑。这说明，他们还想利用他，利用他继续运送电话兵。不错，城里城外，给我翻过来搜。你和吉野是我的左膀右臂，我一个都不想失去。另外，通知武雄，派出所有情报人员，全力打探武工队的踪迹。嗨。军区来人，苗头委员，军部紧急来电。请报告首长，保证完成任务。是。我说、啊，至于。啊哈哈哈！背着我们，你着什么急呀、啊
，人家刚脱裙还站着呢，给你。这差不多。你这，你这干什么吃呢？啊，这护送个医生还能给，给牺牲了？为了保护疫苗，已经牺牲了很多同志了。你别告诉我，现在我还得给你找一个水平高的西医啊！护送的医生在临死前最后一次调配两壶液，疫苗箱最多还能坚持一天。也就是说，明天我们不仅要把疫苗箱送出京东，还要找一个医生来召开疫苗箱。一天我上哪儿给你找去啊？那，你让上级再派一个人来不就完了吗？已经派了，在路上，可是现在时间来不及了。中医行不行啊？啊，老中医我倒认识几个，水平不错。你老揪我干什么？美兰。这聊正事儿呢，你怎么还惦着美兰啊？我怎么把他给忘了？走，先把那狗日的给处理了。喂，我还活着呢。没错，就是等你活过来，得把你给活埋了。本来呢，还想留你一条命。给你个跟我们合作的机会，但是现在看来我们用不上了。你说吧，你是想被大虎剁成肉酱啊，还是想被活埋？不选，行，我帮你选。埋埋埋埋埋埋埋。埋上哪儿去、啊？我投降！停停停停停！害怕了啊？投降了？你们不就是让我帮你们运走电话兵吗？我放行，我放行。那你要是反悔了呢？我绝不反悔，说话算话。我不相信你，但也没关系。你对我来说，现在就是我案板上的一块肉，我想怎么切就怎么切。你放我回去，我一定做到。行，放你回去，可以。但你记住了啊，回去以后，把你手底下的人都派出去，干什么我不管。检查站，只留一个二狗子的小队。听明白了吗？我有一批货要从你那儿运过去。我明白，队长，这狗日的话不能相信。你放心吧，啊，咱现在不怕他反悔，抓他现在就跟逮条狗一样一样，给他弄出来。哎，你们，哎，哥，哎，哥，接长官，是接长官。季军，闪开！季军，季军。你怎么了是皮外伤，流了点血，应该不会有生命危险。季爷长官要有事你们的，统统枪毙。混，出去。都是从一个村子里出来的，生死与共这么多年，我的命都是你从战场上救回来的，我怎么可能出卖你呀、啊？我告诉你吧，我现在已经到了生死攸关的时刻了。季爷军，到底怎么了？
。好消息，吉野回来了。什么？吉野回来了？怎么回来的？吉野是上武工队看守叔父，逃了出来，不过遭到武工队的袭击，身受重伤，现在在检查站养伤。他不是还没死吗？命令他立即带人查我调武工队据点。秋嫂，怎么了？他已经向我汇报了。他一路被麻袋套着头，是在押送的路上套出来的，根本就没有到达武工队的据点，所以，他不知道据点在哪里。那现在，检查站的动向是什么？吉野已经命令所有部队取消轮岗，全员戒备。检查站已经进入。紧急备战状态，惊弓之鸟的状态。我们去一趟。哎，哎，美兰，你你看我说什么来着？你爹他在武工队呢，你赶紧跟我走吧。你别骗我了，他不在那儿，而且他这几天也不在家。你咋知道的？他是我爹，我咋能不知道呢？孙猴子，到底咋回事呀？我这也也不瞒你了啊，你爹呀、啊，他的确不在武工队，可我们也挺着急的，要不你先跟我回去，然后再想办法把你爹找出来。这个院长，他为什么骗我呢？因为他本来就是骗子。哎，老朱，你咋在这儿？队长让我来等你们呢。你们到底要干什么呀，美兰？一会儿呢，我要让你看场好戏，但是你记住啊，到那儿了你千万别出声。我要让你看看，你那个李院长到底是个什么玩意儿。李院长他在医院呢，他一直在你后边跟着呢。你胡说！行行行，我知道现在说什么都没有用。一会儿啊，你来看，跟我来。枪快，你枪再快，也难免我不伤他。废话太多。三、二、一，回来。行啊，老东西，有两下子。但是武工队要是逮不到你，就白混。我们做个交易。美兰已经安全了，你现在没条件做交易。不，林美兰的爹还在我手上，我把他关在医院地下室。如果我今天下午五点钟之前不回去，我的人就会把他大卸八块。小马，那可是林美兰的爹，后果你自己想。三个，那个，你们跟我走，悄悄的，救出院长。
，为了控制他，我每天给他喂一种慢性毒药，让他根本起不来床。你们根本不知道用什么药能治，只有我回去才能救他，不然的话，他就是死了死了的。我先把你胳膊剁下来，我就不信要不到药。看吧，先来个老东西，他狗命。赶紧，这就是你的李院长。他的本名叫武雄，是日本鬼子特务的头子。你别哭啊！你这一会儿老程看见还以为我欺负你呢，当我没说啊，行不行？不管你事，是我自己瞎了眼。队长，小心有人！如果那个药是真的，你说咋办？武雄先生，走吧，快走！把人抓住，逼他交出人和药啊！他今天不回去，我爹就死了。美兰说的对，武雄今天要是不回去，他爹就真的有危险了。都别追。我要回去。美兰，你别闹，我们就你爹一个人就够麻烦的了。别再把你给搭上，啥事都没我爹重要。美兰，能不能先不回去？我们这边还有事情想让你帮忙。武兄不知道我识破了他，我先回去救我爹，再回来帮你们。我觉得这也是个办法，这是个屁办法！美兰，我死也不会让你走的。哥，你又想背弃我就走，我知道我挣脱不了你。美兰，有话慢慢说。走开！你们再过来，我就死在你们面前。美兰，你先把刀放下。我要去救我爹。我要知道，他到底给我爹下的是什么药。王队长，我求你了，你救救我爹，我求你了。杀死杀死武雄的任务就交给我，交给我。啊，美兰，你别那么激动啊！我们武工队的人保证想办法把你爹救出来，但是杀武雄这事儿，你别多想，你办不到。你不要把我当成普通老百姓了，我回医院还能帮你们监视鬼子和武雄。美兰，我们的任务需要你，你接触过疫苗吗？经常，各种疫苗的培育、保藏我都学过。那太好了，我们这儿有一个任务需要你，帮我们找一种营养液。可是我爹也需要我。行了，别说了。他要不把他爹救出来，他也没心思干别的。那你决定吧。美兰，你先把刀放下啊！我同意了，你可以回去。队长，你说什么呢？你嚷嚷什么？你根本就不了解美兰。我不了解，我能这么担心吗？你懂个屁！美兰，你记住了，回去以后。你一定要让武雄确定你知道我们武工队在哪，但这个时间一定要拖得足够长，明白吗？让武雄知道美兰就没命了。我现在就是让他回去争取点时间。我承认这是一步险棋，但咱现在只有这一步棋可以走，明白吗？队长，武雄是杀人，你又不是不知道，是个剥人皮、抠人眼的畜生。那我爹就更危险了，我必须得回去。程莽，你就别胡说八道吓唬他了。美兰，你也不用太担心。从建议行动上看，武雄是一个非常自负的人，而且自作聪明。别别别，我纠正一点啊。武雄这个人做事喜欢动脑子，你回去以后，他没那么快的信任你，所以他处处会给你设套，你要小心点。嗯，成宝，你就放心吧。只要武雄人美兰有利用价值，他就不会有危险的。你们都是高人，你们都会和解。万一呢？万一呢？少帝
，美兰，你还是回去吧，顺便去鬼街那边给我们打听点消息。我多的不说了，啊，一定要小心，这确实是招险棋，知道是险棋还要下。陈某，你以为我是你啊？头脑简单，你放心吧，我认识他这么多年，对他也是有所了解的，我会当心的。行了。咱先抄近路截住他们，路上我教你演出戏。连长，好了，应该安全了，只因为摔掉了。钟宝，今年多亏了你。多吗？阿里亚多，院长，多亏你事先安排，我们才能跟在您的身后，搞了他们一个突然袭击